salario mínimo. ¿Cómo le va, Eric? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Nos escucha, Eric? Sí. Ahí Hola, sí. buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo le va, Eric? Muy buenos días. Hola, buenos me, me, días. Un, me dio un mini infarto, pensé que no lo teníamos ahí en, en, <risa> en, 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 en contacto. Eh, Eric, queríamos conversar con usted porque, eh, bueno, conocimos durante esta semana en, en voz del presidente de la multisindical, David Acuña, esta idea, no, esta propuesta de eh, comenzar a trabajar en eh, mecanismos para poder elevar el salario mínimo eh, de acá a eh, el fin de gobierno a 600 eh, 30 mil pesos. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen en la CUT eh, para, para poder levantar esta idea? Bueno, lo primero que yo diría es que Chile o la sociedad chilena o la política chilena siempre va detrás de la línea de la pobreza en materia de salario. Por ejemplo, el 2007 el obispo Deutsch planteó la idea de salario ético, no sé si se acuerdan, y recién eh, planteó 250 mil pesos en el año 2007, y recién en el 2017 llegamos a esa cifra, y luego lo mismo ocurrió con los 500 mil pesos que el gobierno se los planteó para el fin del periodo, y llegamos, o vamos a llegar ahora en julio. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hemos dicho 630 mil pesos? Porque creemos que lo que hay que discutir es una política social eh, salarial, perdón, una política salarial integral que plantee una perspectiva en, en, en el sentido de señalar que nadie que trabaje puede estar por debajo de la pobreza. Pero además hemos adicionado eso a algo. Hemos dicho, es tiempo de abrir el debate salarial en Chile, no solo de lo mínimo, sino que también de lo suficiente. Y cuando hablamos de lo suficiente estamos hablando, esto tampoco es nuevo, esto se habló en el siglo pasado, ¿no? De un salario vital, un salario que a la gente le alcance para vestuario, para alimentación, para salud y para vivienda. Y yo creo que ese es el debate en Chile, hemos estado capturado por la lógica neoliberal donde el salario está solo adosado al criterio económico respecto de si alguien es productivo o no y supuestamente en relación a eso gana. Y resulta que la propia Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 131 incorpora, esto hace más de 50 años, un segundo criterio y es el criterio de suficiencia, es decir, que lo que ese trabajador gana le alcance para vivir dignamente. Yo creo que ese es el problema en Chile, que la gente, y esto lo puede corroborar cualquiera que nos está escuchando, no llega a fin de mes. Yo creo que ese es el problema. El punto es que hay un sesgo ideológico, neoliberal, que solo vincula el salario a una cuestión meramente matemática. Y eso es una trampa, evidentemente, de quienes defienden las altas tasas de ganancia que tiene el, 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 gran, el gran empresariado o el gran capital. Eric, a propósito justamente de, de lo que está planteando, eh, ¿han conversado con autoridades para eh, ver la posibilidad real de plantear esta alza? Eh, me imagino que puede ser eh, paulatina, pero eh, ¿hay disposición de las autoridades a eh, proponer una, una, una cifra como la que ustedes están planteando, eh, considerando que bueno el gran empresariado siempre se va a oponer? pero eh, estamos, estoy pensando, por ejemplo, en lo que significan las 40 horas y, y ya la necesidad que han planteado algunas pymes, por ejemplo, de subsidio para poder aplicar eh, el, el, el sueldo mínimo actual. Sí, yo, yo diría que en el gobierno hay escucha sobre la aspiración de una política salarial que transite en el sentido que yo le señalaba respecto no solo de superar la pobreza, sino que de debatir el problema del salario en Chile. En el pasado han existido comisiones salariales, creemos nosotros que es una buena alternativa, una comisión nacional salarial que debata el problema del salario en Chile. Ahora bien, ayer tuvimos una primera reunión con el gobierno, más bien eh, que presentó dificultades, dada la ausencia del ministro de Hacienda Mario Marcel, y por lo tanto quedó pendiente eh, la, el contenido de la primera reunión que tiene que ver con hacer las presentaciones de contenido de, en este caso, de la CUT. Lo que sí abordamos ayer, y quizás es bueno señalarlo a partir de una parte de su pregunta, es que le exigimos a la ministra que orientara la dirección del trabajo con cierta urgencia respecto de los abusos que se están aplicando en materia de 40 horas. Yo les quiero decir a quienes nos escuchan que hay, yo diría, hay una actitud burlesca del empresariado de aplicar solo un descuento de 12 minutos diarios 
cuando perfectamente podrían aplicar el descuento de una hora completa el último día laboral o alguno de los días laborales. Y hay además actitudes miserables de algunos empresarios que están alargando ficticiamente la hora de colación en 12 minutos y retrasando la entrada o, o adelantando la salida, pero que no tiene ningún efecto real porque dado el aumento de la hora de colación en 12 minutos, el trabajador o la trabajadora queda donde mismo. Creemos que aquí se está vulnerando el espíritu de la ley de 40 horas y así se lo hicimos ver a la ministra ayer. Le exigimos que en la brevedad la dirección del trabajo establezca una orientación respecto del buen funcionamiento de la ley 40 horas. No queremos que la ley de 40 horas sea un fraude y mucho menos por culpa de la actitud miserable de algunos empresarios. Sí, ya vamos a profundizar el tema de las 40 horas, Eric, porque es, es, es relevante lo que usted está comentando, pero quería eh, volver al, al tema del, del salario mínimo, porque actualmente en nuestro país hay, hay una serie de problemas que, que cruzan a la sociedad, hay problemas de acceso de la vivienda, hay problemas en respecto de la deuda, eh, la sobredeuda está aumentando en, en, dentro de la población, eh, hay un problema grave con, con las pensiones y lo sabemos porque llevamos más de 10 años discutiendo eh, el tema, y hay un denominador común que cruza precisamente todos esos aspectos que es eh, los bajos salarios. Los bajos salarios que se pagan en nuestro país, si hubiese mejor salario, eh, hubiese mayor capacidad de ahorro para que las personas pudieran, por ejemplo, eh, tener una mejor pensión, eh, ahorrar para una vivienda propia, acceder a créditos, en fin, no tener deudas, algo tan básico. Eh, pero cuando se hablan todos esos temas, cuando se habla de pensiones, cuando se habla de la crisis habitacional, eh, cuando se habla de, de de la deuda, muy poco se habla de los sueldos. Eh, ¿Por qué cree usted que pasa eso, Eric? Bueno, yo comparto la premisa de su pregunta. Yo creo que estamos enfrentando una suerte de nueva cuestión social. Así como a inicios del siglo XX que teníamos problemas sanitarios, de habitabilidad, de hacinamiento en la ciudad, yo creo que estamos viviendo cuestiones similares, por supuesto, con códigos actuales. Por ejemplo, ayer conocíamos la eh, noticia que el 53% de las personas que habitan Santiago arriendan en el lugar donde viven. Eso sin sumarle la cantidad de campamentos, la gente que está de allegado. Eh, o sea, tenemos un problema grave de vivienda, de deuda, y efectivamente en Chile tenemos un problema salarial. Esto lo señaló la ministra hace algunas semanas, que abrió un interesante debate. Y yo creo que tenemos un problema de salarios reales, porque además tenemos, por un lado un empresariado con una alta tasa de ganancia. A mí me llama la atención, por ejemplo, el escándalo que esto ha generado en algunos, comillas, expertos de derecha, pero nadie se escandaliza que Andrónico Luxic, solo por ser director de sus empresas, ganó el año 2023 más de mil millones de pesos. Por lo tanto, hay una manera de repartir la torta que además está eh, comprobado, ¿no? Chile eh, tiene una baja participación salarial, si uno lo compara con el total del PIB, estamos hablando de menos de un 40%. Las sociedades que re redistribuyen mejor tienen participación salarial del PIB por sobre el 50%. Y a eso adicione que en Chile tenemos subsidios de carácter focalizado. No, no tenemos eh, subsidios universales que nos permitan, por ejemplo, que los salarios reales, siendo nominalmente los mismos, aumenten. Por ejemplo, en Francia, eh, eh, según el rango de eh, salarial... Aquellos que tienen salarios más bajos o tienen tarifa gratuita en el, en el transporte público o eh, su gasto mensual eh, significa un porcentaje muy bajo de su salario dado subsidios o dado una carga mensual que se hace ya sea vía directa o vía, eh, vía salarial, digámoslo, ¿no? Entonces, acá en Chile usted puede llegar a pagar cerca de él, eh, usted puede llegar a, a gastar cerca de 35 mil pesos en materia de transporte público, que puede llegar hoy día a significar el 10% de un salario mínimo líquido. Entonces, eh, tenemos formas de abordarlo. El problema es que tenemos un Estado pequeño, un gran empresariado con una alta ganancia, pero además un gran empresariado con, una, con un peso político en el sistema político demasiado grande. No solo son financistas de partidos, sino que hoy día incluso son voceros de la propia derecha, obstaculizan, usted mismo lo señalaba, no solo hace 10 años, Hace 17 años, una reforma de pensiones que está estancada en el Parlamento, por eso que nosotros el 11 de abril llamamos eh, pasado 
llamamos articulados con estudiantes, pobladores, eh, incluso con pymes y también usuarios de la salud, a un paro nacional que en el fondo reponga y ponga al centro las demandas que quedaron pendientes con la revuelta popular, que no son otra cosa que las profundas desigualdades que vive la sociedad chilena. Estamos construyendo una sociedad de gente pobre y eso no le otorga estabilidad ni paz social a nadie. Eric, a propósito justamente del tipo de sociedad que se está construyendo hace ya varios años, por lo demás, eh, ¿cuál es el rol? Y también ha sido materia de discusión, porque todos estos temas que finalmente logran pequeños avances, ¿no es cierto?, para los trabajadores, para la gente común, para la gente de a pie, eh, ¿significa de alguna manera eh, ejercer algún tipo de presión? Usted hablaba de el rol que juega el empresariado, ¿Qué pasa con el rol que juegan las organizaciones sociales, con las organizaciones de trabajadores, justamente para poder empujar estas causas? Bueno, yo creo que tenemos una responsabilidad, eh, una responsabilidad no solo histórica, sino que también política en el presente, de, desde los, al menos hablo desde la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadores, una responsabilidad de articulación social. Eh, tenemos experiencia acumulada, histórica sobre eso, pero yo creo que el movimiento social no aún no hace una, un diagnóstico de lo que significó el, el ciclo constituyente en Chile entre la revuelta popular y el primer eh, el primer plebiscito. Yo creo que, que, que evidentemente hubo una derrota que golpeó la capacidad posterior de movilización del movimiento social. Creo yo que también está en debate cuál es el tipo de movimiento social que eh, se debe propiciar en materia orgánica para impulsar las grandes reformas. Por ejemplo, creo yo que hay un debate legítimo entre organizaciones de carácter nacional, representativas con cierta institucionalidad, versus movimientos que se articulan particularmente para una demanda. Yo tengo la impresión que lo que ha ido sobreviviendo en materia de movimiento social, y lo digo con mucha fraternidad, son aquellas organizaciones de carácter más institucional, incluso aquellas que se están rearticulando, como, como la propia Confech, que estuvo en crisis, pero que hoy día uno... Eh, observamos de manera muy esperanzadora cómo se rearticula las mismas federaciones, las múltiples federaciones y movimientos institucionales de pobladores, los usuarios de la salud. Creo que ahí hay una posibilidad de articulación que reponga el debate de la desigualdad y que interpela el sistema político. Si no puede ser que estemos esperando la reforma de pensiones por más de 15 años y actualmente en un sistema político que le preocupa más quien toca la campanilla del Parlamento que cómo se resuelven las profundas desigualdades que vive el país. Uh -huh. Estamos conversando con el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Eric Campos, a propósito de diversos temas que tienen que ver con el mundo laboral, eh, salario mínimo, eh, disminución de la jornada, este, esta ley de 40 horas que eh, ha presentado eh, algunos problemas en su implementación, Eric, y que usted eh, nos detallaba eh, anteriormente, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se pueden evitar precisamente que ocurran esos temas? ¿Basta con una dirección que entregue, valga la redundancia, la dirección del trabajo o es que la ley finalmente no, no quedó bien redactada? En el fondo? Yo creo que son varios factores. Eh, estas cosas son siempre multifactoriales y complejas. Yo creo que, y también lo digo con, con, con mucha fraternidad, yo creo que hay bajo conocimiento del mundo del trabajo en el Parlamento. Y a veces tendemos a hacer leyes que para garantizar el título de la, ley, de la ley terminamos aprobando leyes con grises que permiten en los hechos abusos patronales como lo que está ocurriendo con 40 horas. Esto era muy simple, como cuando se hizo la rebaja entre 48 y, y, y 45 horas. Debía decir que en el marco de, de un tiempo concreto se debía bajar una hora, sin ambayes, una hora la jornada laboral por cada año sin embargo, se estableció una serie de concesiones a la derecha y hoy día permite, por ejemplo, que un empleador rebaje en, en una práctica, yo diría, incluso burlesca, 12 minutos la jornada laboral cuando perfectamente lo puede hacer en una hora, en uno de los cinco días laborales o de los seis días laborales. Pero además aún, eso es burlesco. Hay prácticas que son miserables, como, por ejemplo, como la hora de colación no está imputada legalmente a la jornada, lo que están haciendo es rebajar el horario de salida, pero alargarte la jornada de colación y de tal manera de que estamos quedando do donde mismo. Creemos que si es necesario, eh, yo creo que en esto la dirección del trabajo juega un rol positivo, 
creo que hay que robustecerla con más capacidad de fiscalización. En materia de artículo 22 hay que hacer un plan nacional de fiscalización. Los empleadores están estrujando la interpretación, eso va a impulsar judicialización y uno esperaría que el gobierno dote de más capacidad a la dirección del trabajo para que puedas eh, desarrollar un rol que hasta ahora, en mi opinión, es positiva. Sin embargo, creo que no hay ninguna ley que vaya a eh, impedir eh, que hayan comportamientos que rayan en lo miserable. Yo creo que eh, la miseria no se puede regular y uno esperaría y entonces mayor responsabilidad eh, empresarial, de tanto que les gusta hablar de responsabilidad social corporativa eh, o responsabilidad social empresarial. Bueno, este es el momento de comportarse con los trabajadores que además hacen un tremendo esfuerzo a diario, ganan bajo salario y se ríen en nuestra cara respecto de implementar leyes que lo que buscan es mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de las familias. Entonces yo hago un llamado a respetar el espíritu de la, de la ley. Incluso si es necesario, el gobierno tendrá que mandar leyes que eh, corrijan aquellos grises que permiten hoy día la eh, profunda el profundo abuso del cual estamos siendo víctimas trabajadoras y trabajadores. Eric, a propósito de lo que usted dice, efectivamente la fiscalización y la capacidad de fiscalización de la dirección del trabajo, que habría que aumentarla. ¿Ustedes tienen claro cuáles son las empresas, las denuncias concretas, tienen nombre de empresas que estén aplicando eh, este tipo de medidas, este tipo de subterfugios en la práctica? Eh, porque de repente uno piensa, eh, sería bueno que la ciudadanía conociera cuáles son los empresarios que están actuando así. Mira, yo tengo los nombres, eh, son empresas del retail, empresas de alimentación, pero también empresas públicas. Yo les quiero decir, en mi caso soy dirigente de la empresa Metro, y en Metro la aplicación es de 12 minutos diarios. Eh, se nos informó unilateralmente, no se negoció con el sindicato la implementación, y uno esperaría que al menos las empresas públicas incluso tuvieran el sello 40 horas y adelantaran la implementación de 40 horas, porque el gobierno también no puede impulsar un proyecto o una, una política pública de esta magnitud sin dar el ejemplo. No esperaría que con mayor celeridad avancemos en los funcionarios públicos y sobre todo en las empresas públicas donde los directorios son nombrados por los gobiernos de, de turno. Entonces tenemos prácticas de todo tipo. Las más abusivas, las de alargar, por ejemplo, la hora de colación, las encontramos principalmente en el retail y en empresas de alimentación y en su momento vamos a hacer las denuncias junto a los sindicatos, no me corresponde a mí todavía hacerlo público, pero no, no estamos especulando respecto al mal uso, estamos señalando con claridad dónde hoy día se está aplicando con este con este criterio abusivo. ¿Qué decir del artículo 22? En, en Metro, por ejemplo, hay más de 800 personas con artículo 22, por imperio de la ley, la mayoría de ellas debiesen pasar a eh, marcaje, sin embargo, solo 300 van a pasar, entonces hay ejemplos, tanto en empresas públicas como en empresas privadas. En algunos casos, ejemplo eh, de los grises que deja la ley y en otros casos, sobre todo en empresas privadas, los abusos y yo diría conducta de miseria cuando se trata de alargar la hora de colación para mantener a los trabajadores el mismo tiempo que antes en la jornada laboral. Eric, nos quedan dos minutos, eh, lamentablemente, pero eh, te quería preguntar también respecto de, de esta, propósito de esta reunión que sostuvieron ayer con la ministra Jara. Nos entregabas algunos detalles eh, hace unos minutos respecto de lo que conversaron, pero se habló también respecto del de eh, proyecto de negociación ramal que en su momento se anunció, que, que incluso se podría haber presentado a fines del año pasado, pero no hemos tenido mayores novedades respecto del tema. ¿Se pudo conversar algo de eso también? Mira, dado la ausencia del ministro Marcel... Perdón, avanzamos poco en materia de, eh, de contenido, pero sí en materia de planificación. Uno de ellos, lo que usted señala, vamos a abordar la agenda laboral del gobierno de este año. Nosotros ponemos en primera prioridad el proyecto de ley de negociación ramal porque tiene que ver no con un fetiche sindicalista, sino que con aumentar el poder que se le quitó a los trabajadores y las trabajadoras en el plan laboral del 79. Pero además tenemos preocupaciones como, por ejemplo, la sala cuna universal, que significa hoy día en los hechos no solo precarizar eh, las condiciones laborales de las educadoras parvularias y las asistentes de educación parvularia, sino que también bajar el estándar el estándar de cuidado y de educación en la primera infancia. A nosotros nos preocupa que se esté legislando sobre un proyecto que los mismos, incluso funcionarios de gobierno, cuando eran oposición, criticaron y hoy día intenten legislar por sobre ese eh, proyecto de ley, más allá de las indicaciones sustitutivas que estamos esperando que se hagan. Pero evidentemente es una preocupación 
que supera a las agrupaciones como la Junji, es una preocupación de la CUT y va a estar en segundo lugar el debate también de la sala cuna. Por lo tanto, yo diría que ahí tenemos dos prioridades. Después tenemos otros proyectos de ley como violencia externa, pero en primera prioridad tenemos eh, la necesidad de que el gobierno cumpla su palabra en materia de negociación ramal y también tenemos la preocupación de coyuntura de parar esa mala ley que no va a llevar ni mejor educación a nuestros hijos e hijas, pero tampoco va a llevar mejores condiciones de trabajo a las educadoras parvularias y a quienes trabajan en la educación de la primera infancia. Eric Campos, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana para explicarnos y aclararnos algunas cosas que son muy relevantes para todos quienes trabajan. Gracias por la oportunidad, que esté muy bien. Que Gracias. tenga muy buen día. Gracias, Eric. Igualmente. 8 de la mañana con un minuto, hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros, en breve llega Patricio López para continuar con el programa y Juanita ya nosotros nos reencontramos mañana.